اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دی اسٹوڈنٹس آج میں ایک لیکچر نمبر تھری کے ساتھ حاضر خدمت ہوں اس سے پہلے ہم نے لیکچر ون اور ٹو کو کور کیا جس میں آپ کو ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ بتایا کہ اکنامک ڈیولپمنٹ کی ڈیفینیشن اور گروتھ کی ڈیفینیشن کے بارے میں اس کے بعد آپ کو مختلف جو ایراز تھے تھری نائنٹین ففٹیز کا ایرا آف ڈیولپمنٹ نائنٹین سیونٹیز میں کیا ڈیفینیشن تھی ڈیولپمنٹ کی نائنٹین نائنٹیز میں کیا تھی اس کے بعد آگے ہم نے نیکسٹ جو ٹاپک ڈسکس کیا اس کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ مختلف جو ڈیولپمنٹ کے ڈفرینٹ ایشوز کے بارے میں ہم نے دیکھا لیس ڈیولپ کنٹریز اور ڈیولپ کنٹریز کے کریکٹرسٹکس کے بارے میں ہم نے جانا آج ہم لیکچر نمبر تھری انکم اور گروتھ کے بارے میں پڑھیں گے کہ اب گروتھ ہو چکی ہے اور ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے گروتھ بھی ہو چکی ہے اور اس کی انکم اور اس کی ڈسٹریبیوشن کے حوالے سے یہ ڈسکشن کریں گے کہ اس کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوئی ہے لیٹس اسٹارٹ اوور ویڈیو سو وی کین سی دیٹ دے آر اسٹوڈنٹ انکم اینڈ ڈسٹریبیوشن انکم اینڈ گروتھ ڈسٹریبیوشن آف انکم اکراس دا ورلڈ نیشن از ایکسٹرا آرڈینلی اسکیوڈ اسکیوڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل اسکیو اسکیوڈنیٹس کہتے ہیں اسکیوڈنیس آپ نے اگر اسٹیٹسٹکس پڑھی ہوگی تو وہاں پہ آپ نے اسکیوڈ اور نارمل ڈسٹریبیوشن پڑھی ہوگی اسکیوڈ نارمل اور جس میں آپ نے پڑھا ہوگا یعنی لیپ ٹو پلاٹو میسو میسو کارٹک لیپ ٹو کارٹک پلاٹو کارٹک اسکیوڈ کا مطلب ہے ایک دم تپچھی یعنی ایک دم یعنی نارمل ڈسٹریبیوشن نہیں ہے بلکہ ایک دم جو ہے نا ایک نوک دار ڈسٹریبیوشن ہے اس کی وجہ کیا ہے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ایٹی فائیو پرسینٹ آف دا ورلڈ پاپولیشن شیئر جسٹ ٹوینٹی پرسینٹ آف ٹوٹل گلوبل انکم پچاسی پرسینٹ جو ہے جو پاپولیشن ہے پوری دنیا کی اس کے پاس سے بیس پرسینٹ وسائل ہیں ٹوٹل جو ایٹی فائیو پرسینٹ پاپولیشن ہے اس کے پاس ٹوٹل پوری دنیا کا جو ہے بیس پرسینٹ ہے اسی پرسینٹ پاپولیشن کے پاس دیکھیے سوئزر لینڈ پر کیپٹا انکم از کلوز ٹو فور ہنڈریڈ ٹائم دیٹ آف تنزانیہ ایک تنزانیہ ایک ملک ہے یہ غریب کنٹری ہے اب سوئزر لینڈ جو ہے اس کی پر کیپٹا انکم تنزانیہ سے چار سو ٹائم زیادہ ہے تو آپ دیکھیں کہ سوئزر لینڈ ایک چھوٹا سا ملک ہے تنزانیہ بھی ایک بڑا ملک ہے لیکن وہ پور ہے سوئزر لینڈ بہت رچ کنٹری ہے تو اب یہاں سے ایگزامپل آپ کو نظر آ رہی ہے کہ پر کیپٹا انکم جو ہے چار سو ٹائم زیادہ ہے سوئزر لینڈ کی تنزانیہ سے دیر آر سم میجرمنٹ ایشوز آف انکم ان ڈیولپنگ کنٹریز انڈر رپورٹنگ آف انکم یعنی کچھ میجرمنٹ ایشوز ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کے وہ کون کون سے ایشوز ہیں جو رپورٹ کی گئے ہیں وہاں پہ کیا ہے سیلف کنزیوم کرافٹ آؤٹ پٹ مے ناٹ بی رپورٹیڈ ایڈوکیٹلی یعنی دیکھیں لیس ڈیولپ کنٹریز کا یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو کراپ ہیں یعنی ایگریکلچر پروڈکٹ ہیں ان کو میجر کرنے کا ان کو ناپنے کا کوئی میتھڈ نہیں ہے یہ ڈاکومینٹیڈ اکانمیز نہیں ہیں اکانمیز جو ہیں ان ڈاکومینٹیڈ ہیں ان کا یہ جو کراپس ہیں یا یہ جتنی بھی فصلیں ہیں یہ رپورٹ نہیں ہو رہی ہیں ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہے اس کے بعد دوسرے نمبر پہ سیریس ایشوز کم فرام دا فیکٹ دیٹ پرائزیز آف مینی گڈس ان آل دا کنٹریز آر ناٹ اپروپریٹلی ریفلیکٹ دا ایکسچینج ریٹ اب سب سے پہلے یہ ہے کہ ڈاکومینٹیڈ اکانومی نہیں ہے جو کنزیوم کر رہے ہیں خود ایگریکل ایگرو یعنی پروڈکٹ کو ان کا کوئی ریکارڈ رپورٹ نہیں ہے دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ ان کی جو پروڈکٹ ہیں ان کی جو پرائزز ہیں ایگری بیس جو انڈسٹریز ہیں ان کی جو پرائزز ہیں وہ ریفلیکٹ نہیں کر رہی ہیں ایکسچینج ریٹ کو یعنی اتنی پرائز لو ہیں یا بالکل نان ڈاکومینٹیڈ ہیں کہ اس کو ایکسچینج ریٹ میں ڈالا نہیں جا سکتا اس کے بعد جی این پی میجرمنٹ یوز مارکیٹ پرائز ٹو کمپیئر دا ایپل اینڈ اورینج اب جی این پی جو ہوتی ہے وہاں پہ مارکیٹ پرائز کو یوز کیا جاتا ہے ایپل اینڈ اورینج ایپل اور اورینج دونوں دونوں جو ہیں نا یہ ڈی ایس اسٹوڈنٹ کو فنیشنگ گڈز نہیں ہیں یہ پرائمری پروڈکٹ ہیں پرائمری پروڈکٹ کی اتنی ویلیو نہیں ہوتی جتنی انڈسٹریلائز انڈسٹریز کی پروڈکٹ ہوتی ہے تو وہ جی این پی میں جب ان کو ہم میجر کرتے ہیں تو ان کی اتنی بڑی اماؤنٹ ہیوی اماؤنٹ نہیں مائنر سی اماؤنٹ نظر آتی ہے جس طرح آپ دیکھیں کہ اگر پاکستان ایپل اور اورینج بیچے فارن کنٹری سے تو بدلے میں بیسیوں تیسیوں ٹرک جائیں گے اس کے بدلے میں ایک ٹرک کمپیوٹر کا آئے گا تو یہ ساری چیزیں پروڈکٹ وہاں پہ ختم ہو جائیں گی ان کی جو ویلیو ہے وہ ختم ہو جائے گی 
उसके बाद देखें डिटोरिएशन इन प्राइज के नाट बी कोडक्टेड फॉर फॉर द इनपुटिंग एंड यूजिंग द अप्रीपियट शेडो प्राइज डेट कैप्चर द ट्रू मार्जिनल वैल्यू एंड कास्ट तो ये प्राइज में डिटोरिएशन है प्राइजेज जो हैं वो करेक्ट नहीं हैं हमारी जो प्राइजेज हैं जो शेडो प्राइज का मतलब ये होता है कि एक्चुअल प्राइज इनकी जो हम किसानों को देते हैं बहुत कम है और शेडो प्राइज को हम शो करते हैं जो हमारी कैप्चर करती है मार्जिन कास्ट और मार्जिन वैल्यूज़ को विच इज़ नॉट अप्रीपियट फॉर द इसको हम फॉर द एक्सचेंज रेट्स में रिफ्लेक्ट नहीं की जा सकती हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस में अगर दिए स्टूडेंट हम देखें ओवर द पीरियड ऑफ नाइनटीन सिक्सटीज टू एटी फाइव उन्नीस सौ साठ से लेकर पचासी तक द रिचेस्ट फाइव परसेंट ऑफ द वेल्थ नेशन एवरेज पर कैपिटल इनकम दैट वॉज ट्वेंटी नाइन टाइम द क्रॉसपॉन्डेंट फिगर फॉर द पुअर फाइव परसेंट तो जो रिचेस्ट फाइव परसेंट जो कंट्रीज हैं जो अमीर कंट्रीज हैं उनका पर कैपिटल इनकम जो है ट्वेंटी नाइन टाइम जो है वो हाई है एज कम्पेयर टू पुअर फाइव परसेंट का तो ये डायग्राम आगे जो फिगर में है वो आपको बताऊँगा किस तरह The data for 102 countries revealed that 1960 to 85 the per capita growth average 1.9 percent per year. ये देवराज जी की बुक है डियर स्टूडेंट जिससे ये स्लाइड्स ली गई हैं वहाँ से आप अगर कंसल्ट करना चाहें तो वहाँ से पढ़ भी सकते हैं. Over the period 1965 to 1990s the per capita income of East Asian countries increased at annual annual rate of 5.5 percent. Between the 1980s and 1993, China per capita income grew at the annual rate of 8.2 percent. In Latin America, per capita income fell by 11 percent during the 1980s, and Sub-Saharan Africa experienced a substantial stagnation and decline in the per capita income. So, ये देखें ये uh, मुख्तलिफ countries के बारे में जो facts and figures हैं जो आगे ये आपको graph में नजर आएंगे. The diverse experience of country demand and explanation. But this demand is ambiguous. Ambiguous. The observations that the several countries have changed relative positions suggest that there is no ultimate ultimate trap of the development. So, ये ही observe हुआ है कि several countries ने have changed the relative position suggestion that के इसके अलावा अगर हम growth को बढ़ाने जाते हैं capitalism की तरफ जाएंगे otherwise हमारा कोई trap नहीं है डेवलपमेंट के लिए तो पुअर कंट्रीज सेम टू बी सम एडवांटेजेस अब देखें यहाँ पे ये ग्राफ आपको नजर आ रहा है एनुअल परसेंटेज चेंज इन परचेजिंग पावर पैरिटी ऑफ इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज तो मैंने परचेजिंग पावर पैरिटी बताया था कि हमारी जो डोमेस्टिक करेंसी जिस लाइक पाकिस्तान की यू एस रुपीज है तो इसको यू के साथ कंपेयर करके हम देखते हैं कि हम कितनी बास्किट ऑफ गुड्स को खरीद सकते हैं इन्फ्लेशन रेट को साथ रखा जाता है और परचेजिंग पावर पैरिटी का जो फार्मूला है जो परचेजिंग पावर पैरिटी इज इक्वल टू नॉमिनल एक्सचेंज रेट मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ फॉरेन डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ डोमेस्टिक या प्राइस ऑफ डोमेस्टिक डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ फॉरेन तो आप देखें तो यहाँ पे इसके हॉरिजेंटल एक्सिस में नंबर ऑफ कंट्रीज हैं और uh, ये जो जी डी पी एनुअल परसेंटेज चेंज इन इनकम रिलेटिव टू दिस तो आप देखें जो ट्वेंटी वन कंट्रीज की जो एनुअल चेंज है वो जीरो टू वन है उससे बिलो देखें थर्टीन और सिक्सटीन और टेन और ट्वेल्व इनकी एवरेज जो है माइनस में है लेस देन माइनस फाइव माइनस फाइव टू माइनस सेवन कंट्रीज जो है उनकी जीडीपी ग्रोथ जो है वो है फाइव प्लस फाइव परसेंट है और दो कंट्रीज फोर टू टू हैं और सिक्स थ्री टू फोर हैं ये सर्वे किए गए हैं नाइनटीन के दरमियान टेनी वर्ल्ड टेबल के थ्रू अब इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पहले मैंने जितना डी स्टूडेंट आपको बताया कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इन डेवलपिंग कंट्रीज में वो जो है बोटल नेक की तरह है स्क्यूड है तो वो यहाँ से आप देखें कि इट इज़ कॉमन प्लेस टू सी द एनॉर्मस वेल्थ को एग्जिस्टिंग विद द ग्रेट पॉवर्टी तो आप देखें कि कंट्रीज इन आर्डर टू इंक्रीज द पर कैपिटल इनकम और पॉपुलेशन पॉपुलेशन इन मिलियन तो आप देखें कि पॉपुलेशन ये है ऑरिजेंटल एक्सिस पे वर्टिकल पे और इंक्रीज द पर कैपिटल इनकम जो है 1993 का जो ग्राफ है देखें
अब देखिए पर कैपिटा इनकम एंड पॉपुलेशन फॉर सिलेक्टेड कंट्रीज तो जिन कंट्रीज की पॉपुलेशन कम है उनकी देखें पर कैपिटा इनकम जो है वो बहुत हाई है ये देखें पर कैपिटा इनकम ये इस साइड पे ये फाइव थाउजेंड टेन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड ये पर कैपिटा इनकम है और यहाँ पे पॉपुलेशन ग्रोथ है टू हंड्रेड फोर हंड्रेड सिक्स हंड्रेड ये मिलियन में होगा तो आप देखें कि जिन कंट्रीज़ की पॉपुलेशन बहुत आई है ना तो उनकी पर कैपिटा इनकम लो है ये देखें डाउन में नीचे ट्रैप आ रहे हैं अब उसके मुकाबले में कि जिन लोगों जिन कंट्रीज़ की पॉपुलेशन जो है वो कम है मसा अगर हम राइट वर्ड में देखें तो पॉपुलेशन लोगों की कम होती जा रही है मौसम कंट्रीज़ की उनकी पर कैपिटा इनकम बहुत हाई है देखिए थर्टी फाइव थाउजेंड तक भी जा रही हैं ये कंट्रीज़ तो ये शो करता है कि पर कैपिटा इनकम उन कंट्रीज़ की है जो जिनकी पॉपुलेशन कम है और जिनकी पॉपुलेशन हाई है उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है लो है जिस तरह ये देखिए थर्टी सिक्स है या ट्वेंटी वन है ये कंट्रीज जो हैं ये ट्वेंटी वन कंट्रीज जो हैं उनका पॉपुलेशन बहुत आई है थर्टी सिक्स कंट्रीज़ हैं इनकी पॉपुलेशन बहुत आई है जो मुख्तलिफ सब सहारन अफ्रीकन कंट्रीज एशियन कंट्रीज ईस्ट एशियन कंट्रीज जो आपको वहाँ पे पहले डिस्क्रिप्शन में लास्ट लेक्चर में दे चुका हूँ टेबल भी आपके पास अवेलेबल है तो वहाँ पे इसके अलावा ये देखें ये जो कैनेडा हो गया स्विट्जरलैंड हो गया यूएसए हो गया हो गया यू हो गया इनकी पॉपुलेशन कम है लेकिन इनकी पर कैपिटा इनकम बहुत आई है तो आप देखें कि यहाँ से आपको ये पता लग रहा है कि जो पॉपुलेशन बहुत पॉपुलेटेड एरियाज हैं तो वहाँ पर पर कैपिटा इनकम आई है तो इनका वेल्ड के रिसोर्स भी इनके पास कम है यानी ट्वेंटी परसेंट रिसोर्स में और सिक्सटी परसेंट और एटी परसेंट पॉपुलेशन में और रिमेनिंग जो ट्वेंटी परसेंट या फिफ्टीन परसेंट पॉपुलेशन है उसके पास रिसोर्स जो है एटी परसेंट है ये जो एक बड़ा आपको राइट साइड पे एक बड़ा आपको एक बल्क सा ग्राफ नज़र आ रहा है ये दिस इज ओवर मेन ग्राफ ये ये जगह जो है ये ये देखें कि ये वर्ल्ड की जो टोटल पॉपुलेशन है उस उनके पास पॉपुलेशन तो कम है फिफ्टीन परसेंट पॉपुलेशन लेकिन इन्होंने रिसोर्स को घेरा हुआ है एटी फाइव परसेंट यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत हाई है वर्ल्ड की लेकिन इन्होंने रिसोर्स को सिर्फ फिफ्टीन परसेंट ही घेर रखा है इसके बदले में यहाँ पे देखें कि इनकम शेयर हम देखें तो इनकम शेयर ऑफ पुअरेस्ट फोर्टी परसेंट एंड रिचेस्ट ट्वेंटी परसेंट ऑफ फिफ्टी सेवन कंट्रीज आर एंड इन आर्डर टू इंक्रीज द पर कैपिटा इनकम सोर्स उन्नीस सौ सेवन लोएस्ट फोर्टी परसेंट का देखें तो ये डॉटेड लाइन में है ये इनकम शेयर है इनका लोएस्ट फोर्टी परसेंट का इनकम शेयर और इनका इनकम शेयर कितना है जीरो पॉइंट फिफ्टीन कितना जीरो पॉइंट फाइव से जीरो पॉइंट फिफ्टीन के दरमियान में और रिचेस्ट जो ट्वेंटी परसेंट है उनका इनकम शेयर देखें बहुत हाइस्ट है ये आपके पास शो हो रहा है कि जो रिचेस्ट कंट्रीज हैं उनका इनकम लेवल बहुत हाई है और पर कैपिटा इनकम इंटरनेशनल यूएस डॉलर में ये देखें कि रिच कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम भी बहुत हाई है और उनका शेयर भी इनकम का बहुत हाई है ये देखें ये जो हमारे पास हैं स्क्वायर में ये रिचेस्ट कंट्रीज हैं इनका इनकम शेयर देखें और ये जो नीचे डाउनवर्ड है ये पुअरेस्ट कंट्रीज है इनका इनकम शेयर देखिए इनका इनकम शेयर बहुत लो है लो है और रिटेस्ट कंट्रीज का इनकम शेयर जो है देखिए वो बहुत हाई है ये परसेंटेज में तो आपको गिवन है मैनी फेसिस ऑफ अंडर अंडर डिवेलपमेंट जो देखिए ह्यूमन डिवेलपमेंट आर रिलेटिव प्रोपोजल्स थ्यूरीज में बी फेयर प्योर पुअरली ऑन द सेम ऑफ द कॉमन सेंस इंडिकेटर दे आर ओवरऑल को रिलेशन ऑफ ह्यूमन डिवेलपमेंट विद पर कैपिटा इनकम बट इट इज वर्थ वाइल टू बी सेंसिटिव टू द ओवरलायर अब देखें कि हमारे और दूसरी जो कंट्रीज हैं जो लेस डिवेल्प हैं डिवेल्प उनका को रिलेशन हो सकता है ह्यूमन ह्यूमन डिवेलपमेंट में विद पर कैपिटा इनकम लेकिन क्या है कि हमारी जो लेस डिवेल्प कंट्रीज हैं वहाँ पर ओवरलायर ज़्यादा हैं यानी रिचेस्ट लोग बहुत जब पाकिस्तान की एग्जांपल दें तो वहाँ पे यहाँ पे भी ट्वेंटी परसेंट जो रिचेस्ट पर्सन है और एटी परसेंट जो है वो लो यानी पुअर लोग हैं तो रिचेस्ट पर्सन ने अपने जो वसाइल का एटी परसेंट घेर के रखा हुआ है जिसकी वजह ये आउटलायर हैं और बाकी जो एटी परसेंट वाले हैं वो कम हैं जब हम इनको पर कैपिटा इनकम में मापते हैं 
मैर करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे ऑन एवरेज आता है और हमारी कंट्री के ऐसे शो हो रहा होता है कि बहुत ये यानी रिच हालत में ऐसा है नहीं तो अगर हम देखें पर कैपिटा इनकम तो पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री फॉर डेवलपिंग कंट्रीज स्टोर तो यहाँ पे हम देखेंगे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर ईयर और पर कैपिटा इनकम जिन कंट्रीज का पर कैपिटा इनकम हाई है उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसीज भी हाई हैं तो देखें जिनकी पर कैपिटा इनकम जो है वो एट थाउजेंड नाइन थाउजेंड सेवन थाउजेंड है तो इन ये हमें पता है कि ये रिचेस्ट कंट्रीज हैं तो इनका लाइफ एक्सपेक्टेंसी यहाँ पे हेल्थ की फैसिलिटीज अच्छी हैं एजुकेशन अच्छी है लाइफ एक्सपेक्टेंसी इनकी आई है बर्थ रेट आई है डेथ रेट लो है लेकिन जिनका पर कैपिटा इनकम लो है तो उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी एच के मुताबिक है कम है इसकी एग्जांपल यहाँ पे इस ग्राफ में भी आप देख सकते हैं कि शेयर ऑफ पुअरस्ट फोर्टी परसेंट है रिचेस्ट ट्वेंटी परसेंट ऑफ श्रीलंका एंड गोतनामा अब श्रीलंका की देखें पर कैपिटा इनकम जो है वो नाइनटीन नाइन्टी थ्री में वो थी ट्वेंटी नाइन नाइन्टी डॉलर अब शेयर ऑफ पुअरस्ट का जो फोर्टी परसेंट है वो उनके पास इस जी का शेयर था ट्वेंटी और रिचेस्ट के पास थर्टी अब गोतनामा में देखें उनकी पर कैपिटा इनकम है थर्टी थ्री फिफ्टी शेयर ऑफ वेयर एट रिचेस्ट सिक्सटी थ्री अब देखें कितना गैप है श्रीलंका का गैप कम है गोत गोतमाला का जो शेयर है वो ज़्यादा है देखें एट एट परसेंट और सिक्सटी थ्री देर ह्यूज गैप अब देखें लाइफ एक्सपेक्टेंसी श्रीलंका की देखें सेवेंटी टू है इन्फेंट मोटरलेट रेट एटीन है एसेस ऑफ सेव वाटर सिक्सटी परसेंट लोगों को दिया जा रहा है और अडल्ट लिटरेसी रेट एटी नाइन है कितना हाई रेट है और किस वजह से कि इनका जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्लोज है क्लोज है पूरे रेस्ट और रीच के लिए गोतमाला में देखें तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी सिक्सटी फाइव है इन्फेंट मोटिलेट रेट फोर्टी एट है यानी बच्चे जो पैदा हो रहे हैं पर थाउजेंड पर डे में और इनको सेव वाटर सिक्सटी टू है लेकिन एडल्ट लिटरेसी रेट इनका लो है फिफ्टी फोर ये हम डिवेलपिंग नेशंस की बात कर रहे हैं उनको कंपेयर करके अब ह्यूमन डिवेलपमेंट दस डायरेक्ट फिजिकल सिम्टम्स ऑफ अंडर डिवेलपमेंट आर इजीली ऑब्जर्वेबल एंड इंडिपेंडेंट मेयरेबल लेकिन फिजिकल जिस तरह जीडीपी है वो तो ऑब्जर्वेबल है लेकिन हम अब एच की बात करते हैं इंटरनेशनल एजेंसीज एंड नेशनल स्टेटिस्टिक्स Statistical survey has been collecting data on the incidence of malnutrition, life expectancy, see as bad infant mortality rate or literacy rate. के ऊपर भी सर्वे किए गए हैं एजेंसियों ने. Some middle income countries exhibit low human development rate and vice versa. So physical quantity life index जो है, Morris 1979 में एक composite index के नाम से इसको पी एल क्यू एल आई एक मोरीज एक इकोनमिस्ट था डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स उसने एक इंडेक्स कंपोजिट किया जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी को लिटरेसी रेट को और ये जो लिटरेसी रेट हो गया लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ रेट हो गया डेथ रेट इनको मिला के उसने एक इंडेक्स बनाया एट वन वन पे होगा तो बहुत हाई होगा और ज़ीरो पे होगा तो लो एच डी आई एच डी आई उमेन डिवेलपमेंट थ्री कम्पोनेट लाइफ एक्सपेक्टेंसी एज बर्थ एजुकेशन अटेनमेंट ऑफ सोसाइटी एंड पर कैपिटा इनकम इन तीनों को मिला के एक फिजिकल क्वान्टिटी लाइफ इंडेक्स बनाया एच डी आई क्रिएट्स फॉर इंच कंट्री अ फाइनल नंबर डेट हैज़ टेकन अ वैल्यू वेयर बिटवीन जीरो एंड वन जीरो है तो इसका मतलब है कि वो कंट्री जो है वो पुअर है वन है तो वो कंट्री रिचेस्ट है पर कैपिटा इनकम एंड ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडेक्स पर कैपिटा इनकम और इवन द इक्वलिटी ऑफ इट्स डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट सर्व एज इट इज यूनिलेटरल गारंटी फॉर सक्सेस इन वुमेन डिवेलपमेंट पर कैपिटा इनकम ही अकेला वुमेन डिवेलपमेंट इंडेक्स के तौर पर काम नहीं कर सकता है वहाँ पर ह्यूमन डिवेलपमेंट इंडेक्स और पर कैपिटा इनकम जब तक ये बाई लेटरल नहीं होंगे तो वो किसी कंट्री की डिवेलपमेंट को शो नहीं हम कर सकते तो पर कैपिटा जी डी पी स्टिल एक्ट एज अ फेयरली गुड प्रॉक्सी फॉर मैर द एक्सेप्ट ऑफ डिवेलपमेंट बहुत अच्छी प्रॉक्सी है डिवेलपमेंट को मैर करने की इट कैन बी आर्ग्यूड दैट Rising the income level, level ultimately and inevitably translated into better health, 
न्यूट्रिशन एजुकेशन स्टैंडर्ड एंड पॉपुलेशन तो ये इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हमारे पास लोगों का जो बेटर हेल्थ हो न्यूट्रिशन उनकी अच्छी हो एजुकेशन स्टैंडर्ड अच्छा हो तो फिर ही पैर कैपिटल इनकम इनके साथ मिला के तो हम कह सकते हैं कोई कंट्री डिवेलप है या डिवेलपिंग है तो ये ग्राफ आपको शो कर रहा है एडल्ट लिटरेसी रेट तो वो कंट्रीज जिनका पर कैपिटल इनकम हाई है तो उनका लिटरेसी रेट भी देखिए बहुत हाई है ये देखिए ना यहाँ पे अडल्ट लिटरेसी रेट जो है ये ये जो कंट्री जिनका पर कैपिटल इनकम एट थाउजेंड टू नाइन नाइन थाउजेंड नाइन का लिटरेसी रेट भी बहुत हाई है पर कैपिटल इनकम एंड अडल्ट लिटरेसी रेट फॉर डिवेलपिंग कंट्रीज एंड देखिए डिवेलपिंग कंट्रीज के अंदर भी कैटेगरीज है ना कोई मिडिल कंट्रीज हैं अपर मिडिल क्लास है लोअर मिडिल क्लास है मिडिल मिडिल क्लास है तो मिडिल क्लास जो कंट्रीज हैं उनका पर कैपिटल इनकम हाई है जिनका तो उनका लिटरेसी रेट भी आई है अदरवाइज जो जिनका पर कैपिटल इनकम लो है उनका लिटरेसी रेट भी लो है अब देखें इन्फेंट मोटिलिटी रेट का मतलब है पैदाइश तो वही अगर हम डिवेलपिंग कंट्रीज की बात करें तो वो कंट्रीज जिनका पर कैपिटल इनकम बहुत लो है यानी पर कैपिटल इनकम लो है तो उनका वहाँ पर मोटरनिटी मोटरलिटी इन्फेंट मोटरलिटी रेट भी आई है यानी नौजायदा बच्चे पैदा होने में बहुत ज़्यादा उनकी पैदाइश में ही फोट हो जाते हैं लेकिन जो पुअरेस्ट कंट्रीज में भी या डेवलपिंग कंट्रीज में जिनका पर कैपिटल इनकम आई है तो उनका देखें कि जैसे एट थाउजेंड है या नाइन थाउजेंड है या सेवन थाउजेंड है उनका मोटरलिटी लेट भी कम है सम स्ट्रक्चरल फीचर देखें डेमोग्राफिक करेक्टरिस्टिक हाई पॉपुलेशन ग्रोथ डिफरेंस बिटवीन बर्थ एंड डेथ रेट हैज टू अफेक्ट अगर आप पॉपुलेशन ग्रोथ हाई है और उसका डिफरेंस बिटवीन बर्थ और डेथ रेट है टू अफेक्ट ओवरऑल इनकम मस्ट बी ग्रो फास्टर टू कीप द पर कैपिटल ग्रोथ एट रीजनेबल लेवल ओवरऑल अगर इनकम ग्रो मच फास्टर मस्ट फास्टर टू कीप द पर कैपिटल इनकम रीजनेबल लेवल अगर अगर किसी कंट्री की पॉपुलेशन भी बहुत तेज़ी से बढ़ रही है तो उनको चाहिए कि उनका पर कैपिटल इनकम भी इसी तेज़ी से बढ़े ताकि वो रीजनेबल लेवल तक ग्रोथ से पहुंचा सके ओवरऑल पॉपुलेशन इज क्वाइट यंग तो यहाँ पे ओवरऑल पॉपुलेशन इन कंट्री की जो है वो यंग रह जाती है ऑक्यूपेशन एंड प्रोडक्शन स्ट्रक्चर एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर द सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ प्रोडक्शन इज डेवलपिंग कंट्रीज एग्रीकल्चर आउटपुट इज बींग सेल्फ कंज्यूम्ड तो इन ये जो डिवेल्प कंट्रीज होती हैं डिवेलपिंग कंट्रीज इनमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं तो ये ज़्यादा सेल्फ कंज्यूम होती हैं यानी अपनी ही आबादी ज़्यादा इस्तेमाल करती है क्योंकि बाहर इनको एक्सपोर्ट नहीं किया जा सकता उसके बाद लेबर फोर्स लिविंग इन रूरल एरिया सेवेंटी टू परसेंट लेबर फोर्स जो है रूरल एरिया में रहती है फॉर लोअर इनकम कैटेगरी सिक्सटी परसेंट मिडिल इनकम कंट्रीज में एटी परसेंट जो है डिवेल्प कंट्रीज और अर्बनाइज अब डिवेल्प कंट्रीज की एटी परसेंट आबादी जो है अर्बनाइज है लेकिन लेबर फोर्स पुअर कंट्रीज की जो है तकरीबन जो है सिक्सटी परसेंट आबादी जो है वो रूरल में रहती है और सेवेंटी टू परसेंट एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ कनेक्ट है तो परसेंटेज ऑफ लेबर फोर्स इन एग्रीकल्चर सेक्टर नाइनटीन तो वो कंट्रीज देखें जिनकी जो पर कैपिटल इनकम कम है तो वहाँ पर रूरल एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा ये देखें ये जो न्यून आबाद है और अर्बन एरिया में उनकी पॉपुलेशन कम है रैपिड रूरल एंड अर्बन माइग्रेशन देयर आर पुश एंड पुल फैक्टर इन्वॉल्व तो द एवरेज रेट ऑफ अर्बन पॉपुलेशन ग्रोथ ओवर द पीरियड नाइनटीन एटी नाइनटी नाइन पर ईयर फॉर द लो इनकम कंट्रीज 2.8 पॉइंट एट परसेंट ऑफ मिडिल इनकम एंड जीरो पॉइंट एट फॉर डिवेल्प अब देखें कि अभी जो लेस डिवेल्प कंट्रीज हैं ना जिनका लो इनकम है उनमें जो है एवरेज जो रेट है अर्बन पॉपुलेशन का वो ग्रोथ कर रहा है थ्री पॉइंट नाइन है वो तेज़ी से ग्रो कर रहा है लेकिन लो इनकम कंट्रीज में और टू मिडिल इनकम में टू पॉइंट एट और जो डिवेल्प कर रही है जीरो पॉइंट एट क्योंकि उधर गाँव में भी इतनी फैसिलिटीज अब मिल रही हैं लोगों को कि वो शहरों में आने की कोशिश नहीं करते हैं लेकिन अब लेस डिवेल्प कंट्रीज में ये रिवाज है फ्यू डिवेल्प कंट्रीज लार्ज पार्ट ऑफ माइग्रेंट दैट इम्प्लाय इन सर्विस सेक्टर वेयर एज इट इज द सेम फॉर डिवेलपिंग कंट्रीज कुछ ऐसी डिवेलपिंग कंट्रीज भी हैं डिवेल्प जहाँ पे तकरीबन बहुत ज़्यादा पोर्शन जो आबादी का वो माइग्रेट कर रहा है 
एम्प्लॉयमेंट जो है वो सर्विस सेक्टर में जैसा पाकिस्तान की एग्जांपल देखें तो पाकिस्तान में भी तीन तरह के सेक्टर हैं एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल एंड सर्विस तो पाकिस्तान के लिए ये अलार्मिंग सिचुएशन है कि पाकिस्तान की बहुत सारी आबादी जो है डायरेक्ट एग्रीकल्चर से लिंक होकर डायरेक्ट वो सर्विसज पर चली गई है इंडस्ट्रीज़ को टच नहीं किया है तो इंडस्ट्रीज जो होती है वो बैकबोन होती है किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी की बात यहाँ पे टच नहीं हुआ ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है तो देखें पर कैपिटा इनकम और नॉन एग्रीकल्चर लेबर इन सर्विसेज तो ये देखें जिन वो कंट्रीज जिनकी पर कैपिटा इनकम हाई है तो वो सर्विसेज के साथ उनका ज़्यादा लिंक है ये देखें सर्विस सेक्टर के साथ ये आपको ग्राफ में शो हो रहा है वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट अब देखें परसेंटेज ऑफ नॉन एग्रीकल्चर लेबर इन सर्विसेज फॉर सेलेक्टेड कंट्रीज अब देखें तंजानिया है अब इसका पर कैपिटल इनकम बहुत लो है यानी सिक्स सिक्स ट्वेंटी या नाइनटीन नाइन्टी फोर में लेकिन इसके सिक्स सिक्सटी नाइन परसेंट लोग जो हैं वो लेबर जो है वो सर्विसेज के साथ अटैच है इंडिया इसका पर कैपिटल इनकम है ट्वेल्व एटी और इसके सिक्सटी वन परसेंट अब जहाँ पे पाकिस्तान नहीं है अब यूनाइट स्टेट देखें यूनाइट स्टेट के नाइजीरिया को देखें नाइजीरिया का पर कैपिटल इनकम एलेवन नाइन्टी और इसमें सर्विस सेक्टर के साथ जो लोग अटैच हैं एटी एट परसेंट यूनाइटेड स्टेट को देखें इसका पर कैपिटल इनकम ट्वेंटी फाइव थाउजेंड एट हंड्रेड एट है लेकिन सेवेंटी वन जो है परसेंट लोग जो हैं नॉन एग्रीकल्चर लेबर हैं सर्विसेज के साथ अटैच हैं तो ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो नॉन एग्रीकल्चर लेबर फोर्स टोटल लेबर फोर्स में से इनकम इंटरनेशनल ट्रेड देखें ऑल द कंट्रीज इन दर्ल्ड विद डिफरिंग वेरिएशन आर सिग्निफिकेंटली इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल ट्रेड रेशो ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट टू जी डी पी अगेंस्ट पर कैपिटल इनकम डज नॉट रिवील अ सिग्निफिकेंट ट्रेंड द रेशो ऑफ लो फॉर द कंट्रीज लाइक इंडिया एंड यू एस ए एंड मैक्सिको द डिफरेंस बिटवीन डिवेल्प एंड डिवेलपिंग कंट्रीज इज मोर प्रोनाउंस इन कंपोजिशन ऑफ ट्रेड अब देखें कि शेयर ऑफ प्राइमरी एक्सपोर्ट जो है ये लेस डिवेल्प कंट्रीज के हैं और परसेंटेज चेंज द टर्म ऑफ ट्रेड तो प्राइमरी एक्सपोर्ट का जो शेयर है पर कैपिटल इनकम जिनका लो है तो वो ज़्यादा है प्राइमरी सेक्टर में और जिनका हाई है उनका शेयर प्राइमरी सेक्टर का कम है ऑन अदर एंड देखें जिनका पर कैपिटल इनकम जो है उनका जिनका पर कैपिटल इनकम हाई है लो है तो वो प्राइमरी सेक्टर में प्राइमरी प्राइमरी गुड्स की एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उनका टर्म ऑफ ट्रेड भी कोई अच्छा नहीं है टर्म ऑफ ट्रेड का मतलब ये है कि द डिफरेंस बिटवीन द प्राइज इज रेशो प्राइज ऑफ एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट प्राइज रेशो ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ और इम्पोर्ट उनका टर्म ऑफ ट्रेड नेगेटिव में है क्योंकि ट्रेड uh, बैलेंस नहीं है एक्सपोर्ट जो बढ़ तो रही हैं लेकिन वो प्राइमरी गुड्स हैं जिनकी इतनी वैल्यू नहीं है इम्पोर्ट की ज़्यादा है तो वो नेगेटिव में है ये देखें माइनस एटी माइनस सेवनटीन माइनस में आ रहे हैं ये ये जो ये कंट्रीज हैं और जो थोड़े जिनका पर कैपिटल इनकम हाई है तो उनका टर्म ऑफ ट्रेड अच्छा है क्योंकि वो सेकेंडरी प्राइमरी गुड्स जो है वो प्राइमरी की जगह सेकेंडरी गुड्स को ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ये वाले ये जो एरियाज के लोग हैं ये इधर इनका टर्म ऑफ ट्रेड जो है पॉजिटिव है वो अच्छा भी है तो देखें शेयर ऑफ प्राइमरी इम्पोर्ट इन टोटल इम्पोर्ट तो शेयर ना प्राइमरी इंपोर्ट्स इन टोटल इंपोर्ट्स में देखें वर्ल्ड डेवलपमेंट डब्ल्यू की रिपोर्ट है 1995 की तो पर कैपिटल इनकम जिनका हाई है देखिए पर कैपिटल इनकम हाई है तो उनका शेयर ऑफ इंपोर्ट जो है शेयर ऑफ प्राइमरी इंपोर्ट्स इन टोटल इंपोर्ट्स में जिनका पर कैपिटल इनकम जो है लो है तो वो प्राइमरी चीज़ें ही इम्पोर्ट्स भी कर रहे हैं क्योंकि उनके के पास फैसिलिटीज़ नहीं है और बाद अवत जिस तरह पाकिस्तान जो है गंदम तो प्रोड्यूस कर रहा है और गंदम को फॉरन में एक्सपोर्ट कर देता है और बाद में फिर इंपोर्ट करनी पड़ती है ऑन एंड एंड ये जो जिनका पर कैपिटल इनकम हाई है तो उनका शेयर ऑफ इंपोर्ट भी जो है वो 
پرائمری امپورٹ جو ہے وہ کم ہے شیئر ان کا کم ہے تینکیو سو مچ فار لسننگ مائی ویڈیوز آئی ہوپ کہ یہ آپ کو چپ لیکچر نمبر تھری آسانی کے ساتھ سمجھ آیا ہوگا اور اس سے ریلیٹڈ کوئی 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 کوئ